అయ్యా ఎక్కర్రావాడు టెన్ ఓ క్లాక్ అయింది అది అక్కడ అందరూ వెయిట్ చేస్తారు కదా శివ అది క్యార్ శివ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందో అదే అరే ఏంటి సారీ అప్పటి నుంచి అదేంటి కంటిన్యూటీ ఫినిష్ మీన్ ఫిల్మ్ ఫినిష్ అయ్యి అంత టైం అయింది ఆ క్యారెక్టర్ లోనే ఉన్నారా మీరు మెథడ్ యాక్టర్ మీరు త్రీ ఇయర్స్ చేసాం కదా సార్ సో ఆ కంటిన్యూటీ లో గుడ్ నాకైతే ఇట్ విల్ రాక్ అన్న ఒక చిన్న ధైర్యం వచ్చింది నా ఫస్ట్ డే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లంబసింగ్ లో ఆ చెట్టు మీద నుంచి పడేసి ఫస్ట్ ఆ రోజు గుర్తుంది కదా సార్ చుట్ట ఉంటుంది నోట్ లో నాకు అసలు సిగరెట్ అది అలవాట్లేదు ఆ చుట్టకి నాకు కళ్ళు తిరిగి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అట్లా కూర్చుంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అది తర్వాత ఏదో చాక్లెట్ మీరే చాక్లెట్ తెచ్చి తినమంటారు చాక్లెట్ లేదు అది ఎలా తల అప్పుడే సుత్తం అదో ఫార్టీ ఫీట్ హైట్ ఫార్టీ ఫీట్ హైట్ లో చుట్టు దాంట్లో చాలా యాక్టివిటీ ఉంది ఆ గాల్లో డ్రాప్ అవ్వాలి ఆ డ్రాప్ అయ్యి కొట్టాలి కొట్టాక సిగరెట్ సిగరెట్ ఆ ఫోజ్ ఒక చేత్తో కొరడ కాలు చెయ్యి ఫ్రీగా ఉండాలి కరెక్ట్ గా టేక్ వచ్చింది జబల్పూర్ నాకు గుర్తుంది లంపసింగి గుర్తుంది ఒరిస్సా కోరాపట్ 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 ఆర్ఎఫ్సి కేరళ నిజంగా ఇది పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ బట్ వర్షం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది అంటే ప్రతి షెడ్యూల్ లో సార్ మేము క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇట్ వాస్ ఫోర్ డిగ్రీస్ సార్ టెంపరేచర్ ఆ ఫోర్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లో నర్మదా నదిలో డైరెక్ట్ మోటార్ పెట్టి మా మీద నీళ్లు కొట్టించారు అయ్యో మా మీద ప్లస్ శ్రీమాన్ మా ఇద్దరికి అయితే నాకు ఏంటండి ఏం ప్రాబ్లం అంటే నేను ఒకటి చెప్పాను మేము ఇద్దరు యాక్ట్ చేస్తున్నాం మాకు నీళ్లు కొడుతున్నారు ఓకే కానీ నైట్ ఎఫెక్ట్ లో ఈ వాటర్ మీద కొడితే ఎలా ఉంటది అన్నది అందరికి తెలియాలి సో ఒక్కసారి తడిపోయండి మేము సంతోషంగా పనిచేస్తాం మామూలు ఉనుక్ కదా చరణ్ రాజ్ అన్న వచ్చేసి మాట్లాడుతూ మొదలెట్టిన తర్వాత అన్న మీరు ఏం మాట్లాడినారు ఒరే నేను ఎక్కడ ఆపుతున్నాను అక్కడ నువ్వు స్టార్ట్ చేసుకోరా ఈ క్లైమేట్ లో డైలాగ్ మళ్ళీ పర్ఫెక్షన్ ఒకటి నీకు అంటే త్రూ అవుట్ ద షూట్ ఏదో ఒకటి జరుగుతానే ఉన్నాయి సార్ ఎర్లీ నేను శ్రీమాన్ గారు అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి లేచి సార్ ఫస్ట్ వచ్చేవాళ్ళు కిందకి ఆ రిసెప్షనిస్ట్ కూడా చూస్తా ఉన్నాడు ఏంటి ఇల్లు సినిమా షూటింగ్ అంటే మనం ఎవరు తెలియదు కదా నార్త్ లో ఎవరి జబల్పూర్ లో జబల్పూర్ లో ఎవరి ఇల్లు నాలుగింటికి వచ్చి కూర్చున్నారు ఇల్లు దొంగతనానికి వెళ్తున్నారా దేనికి వెళ్తున్నారు అసలు నాలుగింటికి రావటం ఏంటి మేము ఇద్దరు వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళం సార్ ఏమో టీ అడిగేవాళ్ళు నాలుగింటికి గుర్తుందా సార్ మళ్ళా ఒక వన్ వన్ అవర్ ట్రావెల్ మన హోటల్ దగ్గర నుంచి లొకేషన్ కి వన్ అవర్ ట్రావెల్ ఆ డ్యామ్ బార్గీ డ్యామ్ దగ్గర హౌస్ సెట్ అదంతా వేసారు కదా సార్ అసలు ఎంత హెక్టిక్ గా ఎంత కష్టపడి చేసి నాకు కోల్డ్ అసలు అలవట్లేదు ఇంకా ఎక్కువ రావాలి కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే షూటింగ్ తర్వాత ఒక చాలా మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఉండే సార్ సెబాస్టిన్ గారు కానీ ఒక మంచి సినిమా చేస్తున్నాను ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఒక మంచి స్టోరీ డ్రివెన్ మేము యాక్టింగ్ అప్పుడే మాస్క్ తీసి పక్కన పెట్టాలి పోలీసు సార్ మీరు మాస్క్ తీసారు వంద రూపాయలు ఫైన్ అని మన సెట్ లో ఫైన్ వేసారు ప్లస్ ఫస్ట్ సెకండ్ కోవిడ్ వేవ్ అప్పుడు ఫస్ట్ లాక్ డౌన్ పడింది జబల్పూర్ నాగపూరే 
ఫస్ట్ లాక్ డౌన్ అనౌన్స్ చేసింది జబల్పూర్ లో ఎయిర్పోర్ట్ ఇది లేకపోతే నాగపూర్ వెళ్ళి ఎక్కేవాళ్ళం ఫోర్ అలా తిరిగి రావాలి ఫోర్ అవర్స్ డ్రైవ్ అక్కడ మళ్ళా ఫ్లైట్ అదంతా అసలు కానీ వీ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ వన్ నేను చరణ్ రాజ్ అన్న వీ కేమ్ టు ముంబై యూ జాయిన్ ఇన్ ముంబై ఐ జాయిన్ ఇన్ ముంబై ఆ యూ జాయిన్ ఇన్ ముంబై ఫ్రమ్ ముంబై టు పూణే పూణే ఆ పూణే టు yes అప్పా ఫర్ దట్ వాస్ అ హెక్టిక్ హెక్టిక్ ట్రావెల్ దేశాంద్రం సర్ ఎన్ని అయిపోయినాయి సార్ మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నాం హైదరాబాద్ లో మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటి సార్ నాక హలీం ఉలవచారు నో 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 ఉలవచారు ఉలవచారు విత్ ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ కర్డ్ అని స్వీట్ లో సున్ని ఉండ్లు ఐ లవ్ ఫుడ్ బట్ ఇప్పుడు తిన్నకూడదు అని డాక్టర్ కండిషన్ పెట్టారు బట్ నో 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 లెస్ ఫుడ్ టోటలీ లెస్ ఫుడ్ బట్ ఐ లవ్ హైదరాబాద్ ఫుడ్ నీకు నాకు నచ్చింది వచ్చేసి దమ్ బిర్యానీ ఎనీ టైమ్ కాకపోతే నాది క్వాంటిటీ తక్కువ బిర్యానీలో ఎలా క్వాంటిటీ తక్కువ నేను బిర్యానీ బిర్యానీ కొని దాన్ని ఉంచుకుంటా పొద్దున్న కొంచెం దాంట్లోనే మధ్యాహ్నం కొంచెం సాయంత్రం కొంచెం నైట్ కొంచెం కుదిరితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా కొంచెం బిర్యానీ అంటే అంత ఇష్టం అదేంటి లంపసింగ్కి లోకల్ ఫుడ్ చాలా బాగుంది కదా కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువ చాలా బాగుంది తెలుగు అంటేనే స్పైసీ సార్ సార్ కోరాపుట్ లో అది ఇట్లీ సాంబార్ వడ క్యూ వీడియో ఉంటే బాగుంటుంది ఎవరైనా తీసారా ఇది ఇరుకండి అనికరం తేడినా తెలియం దట్ వాస్ ఎక్సలెంట్ జస్ట్ మా హోటల్ కింద ఉంటుంది సార్ వాళ్ళు అక్కడ చెప్పారు అల్లు అర్జున్ మా దగ్గరికి వచ్చి హ్యాబిట్ అని చాలా బాగుండింది మా బాయిలింగ్ సాంబార్ లో వడా మేము పొద్దున్నే దిగేసి కార్ కోసం వెయిట్ చేస్తా నేను సార్ నాకు మాత్రం బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది జబల్పూర్ లో సార్ జబల్పూర్ లో పొద్దున్నే పోహా జిలేబీ పోహా జిలేబీ జిలేబీ మార్నింగ్ నాన్ వెజిటేరియన్ స్టార్టర్స్ పెడుతూనే ఉన్నాడు ఆయన సరే బాగుంది కదా అనేసి నేను లాగించాను నైట్ లెవెన్ థర్టీకి మొదలెట్టింది మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ వరకు ఒక రోజంతా సార్ మోషన్స్ అన్ని రాలేదు బయట ఆ రోజు చూసి నాకు హాస్పిటల్లో ఏమో ఎమోషన్ సీన్ నేను చెప్పాను సార్ మోషన్ మోషన్ ఫుల్ మోషన్ సార్ ఎమోషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్ అంతే కదా ఓన్లీ యాడ్ చేయాలి లేదు లేదు అదే ఫేస్ మీరు ఎలాగే వచ్చాను మేకప్ కూడా వేయొద్దు ఇది హాస్పిటల్ సీన్ అనేసి కానీ ఆ హాస్పిటల్ సీన్ లో దట్ ప్రాస్థెటిక్ వాజ్ వెరీ సార్ లాస్ట్ సీన్ ఆ డెడ్ బాడీ దగ్గర సీన్ ప్రాస్థెటిక్ వెరీ రియలిస్టిక్ ఆ ప్రాస్థెటిక్ చాలా రియలిస్టిక్ కూడా చాలా బాగా చాలా బాగా చేసింది త్రీ అవర్స్ అలాగే ఉండాలి కదా పడుకునే ఉండాలి పడుకునే ఉండాలి ఆ రోజంతా నాకు అది తీసిన తర్వాత ఇది ఈ కన్ను ఒక ఫిల్టర్ ఈ కన్ను ఫిల్టర్ లో కనపడింది ఇంట్రా ఇంకా ఈ కళ్ళు రెండు రెండు ఫిల్టర్ లో కనపడతాయా అనుకున్నా తర్వాత టూ డేస్ కి సెట్ అయింది గుడ్ ఎలాగో ఫీల్ నా పళ్ళు ఫస్ట్ డే మీ లుక్ కూడా చాలా బాగుంది సార్ నిజంగా పనిచేసే ఒక ఆ ఫీల్ లో ఉంది ఆ తమిళనాడు ఆంధ్ర బాడర్ నాకు వాట్ ఐ లైక్ వాజ్ యువర్ వాకింగ్ మాట్లాడినప్పుడు కూడా నేను చెప్పింది అదే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ టెన్ మినిట్స్ అలాగే ఉందా సీన్ హిలేరియస్ అసలు థియేటర్ లో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పడి పడి నవ్వుకున్నారు సార్ అవునా అసలు ఆ మాములు ఇది కాదు సార్ మాస్ థియేటర్ లో దట్స్ గోయింగ్ టు బ్లాస్ట్ హోటల్ వచ్చేసింది ఓకే లెట్స్ రాక్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ నరకాసురన్ నవంబర్ థర్డ్ నరకాసుర ఆన్ నవంబర్ థర్డ్ రిమెంబర్ రిమెంబర్ నరకాసుర ఆన్ థర్డ్ నవంబర్ బిఫోర్ దీపావళి లైట్ నరకాసుర అరైవ్స్ హావ్ ఫన్ వీ హ్యాడ్ ఫన్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ యు కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఫన్ ఒక బ్రహ్మాండమైన సినిమా చేసాము 
మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము నవంబర్ థర్డ్న అందరూ థియేటర్స్కి వెళ్ళి ఈ సినిమా చూసి మమ్మల్ని అందరినీ ఆదరిస్తారని పలాసాకి నాకైతే నాకు ఎంత పేరు తీసుకొచ్చారో ఈ సినిమా కూడా నాకు అంతే పేరు తీసుకొస్తుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నాజర్ సార్ థ్యాంక్ యూ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్